conozco a unas tres chicas, pero era cuando yo estaba en el colegio. Eh, a la edad de 15, eh, una chica y dos de 16 que se habían embarazado. Eh, muchas, la verdad no las he contado, pero son muchas chicas. Conozco a estas chicas que tienen 12 años y ya son mamás. Más de 20 chicas que tienen menos de 18 años y ya son, ya son madres y solteras. El 10 y 15 personas, sí. With more than 17% of the teenagers between 17 and 19 being mother, Ecuador is second highest on the list of countries with the most teenage pregnancies in South America. Shockingly, 2,000 girls between the age of 10 and 14 become pregnant every year. we are really religious they have um, maybe we are uh, we have um, a very important uh, Catholic population and they the culture the Catholic culture the religious culture expect from women to be good to be uh, like saints to be pure on the other hand media is asking from us to be successful to be aggressive to be uh, independent, right? And in teenagers, when these two um, demands, uh, how do you say, the, se encuentran, they uh, come together. Come together, thank yeah. you. We have a problem. I have to be good, but I have to do what I want to do, right? And the best way to be good and to be a saint is to be a mother. aumentado el número con respecto al año pasado, eh, hay muchos embarazos. Jovencitas de noveno, décimo año, ellas prácticamente ya están embarazadas. Entonces sí comienza una encrucijada para ellas y para la familia. Hay padres de familia que aceptan al bebé, aceptan la realidad y se hacen cargo y les ayudan y les permiten seguir estudiando. Pero asimismo hay jóvenes que no reciben esa ayuda y pues eh, incluso las niñas eh, les mandan de los hogares y les toca refugiarse en el hogar del chico. Entonces en ese sentido pues eh, hay mucha libertad por, par por parte de los padres de familia en darles permiso para que vayan a bailes, a fiestas y ahí es cuando pasa eso. Uh -huh. they think that as if they are mothers they are going to be excused or they are going to be at, uh, someone is going to take care of them maybe a man or maybe the state they are not alone because the state is taking care of them so I'm not saying that the state shouldn't take care of them but I think that it's a, an, an easy way out to okay I'm a woman an independent woman and I am mother, I am a mother, so I'm um, pleasing both demands, the media demand and the cultural demand. La falta de madurez mental para el inicio de relaciones. La otra es el riesgo cultural familiar. Y la otra es la falta de educación. Es una percepción mía. El 100% de las chicas que se embarazan tienen una disfunción familiar. Me llamo Evelyn Lisbeth 
Playa Campus. Ya, tengo 15 años, vivo con mi esposo, mi esposo tiene 20 años y trabajamos los dos en la panadería. Yo tengo 17 semanas. Va a ser mi primer hijo. Yo quería estar embarazada, quería tener un hijo y ahora me siento feliz por, porque yo quería, no porque tal vez porque no por obligación, nada de eso, sino porque yo quería. Sí, sí tuve esa información, sino que como quería quedar embarazada, ya yo quise tener mi bebé y no, no me cuidé con nada porque quise quedar embarazada. Yo sí sabía de todo lo que, o sea, la, la planificación que hay, todos los métodos que hay para cuidarse, pero yo no me quise cuidar porque quise tener a mi hijo. She seems overly happy with her child, even though she is not in school anymore with the rest of the girls her age. And does her boyfriend, or as she calls him, husband, know that having sex with a minor has severe consequences? And does she really know as much as she says? Other girls that did say in school seem to think otherwise. In distinct years there was a little bit of education, but in this year we received almost nothing. Yo diría que eso es por falta de fondos o lo que sea, pero igual no hubo mucha educación de ese tipo. Pues creo que es muy indispensable que haya un, una fuerte educación sexual, porque al menos en este país existe una nula educación sexual. Es por eso que está muy alta la tasa de embarazos prematuros. Es por eso que niñas ahora, antes había ya de 16 años, ahora son niñas de 13 años ya embarazadas. Entonces es por eso que es muy indispensable que, que, que haya una buena educación sexual en el yo creo que a las chicas eh, se embarazan también, no es, no es solamente porque no sepan que hay anticonceptivos para cuidarse, ¿no? sino que creo que es por vergüenza preguntar o pedir o a, los consejos a los padres, que también es, es, los padres tienen un papel muy importante en esto, porque ellos tienen que aconsejarles a sus hijos eh, cómo cuidarse, eh, eh, cómo prevenir un embarazo. So at least, the education doesn't seem to be sufficient, according to the students. But of course, the opinions differ. Ecuador still holds conservative values when it comes to sex, as you would expect from a religious country. This government has pleaded for total abundance as best prevention method for teenage pregnancies. Sexual education would encourage the teenagers into having sex. But if that works so well, how come since the stop of sexual education the number of teenage pregnancies has only increased? As far as the religious leaders are concerned, there is no problem because teenagers should just not have sex. The ideal of a Virgin Mary does not seem to exist in the reality of Ecuador, but in politics it still appears to be about keeping up appearances. And there is a new um, government policy of, uh, because they thought that abstinence is going to be the, the, the answer mm -hmm. and they were promoting, hey you have to, uh, you have to go for abstinence. Come on, please. We are talking about teenagers. They have hormones. Yeah. No, no way. So they don't, and they uh, have sexual intercourse, but they don't say a word. la abstinencia sea un método de planificación familiar y eso es lo que se pretende a través de, de este plan entonces si a futuro la política no interviene en lo técnico vamos a estar mejor en realidad 
there are a lot of problems. Girls drop out of school and have lower chances in society. Households come in financial stress. Many problems emerge from the high rate of teenage pregnancies both for the girls and the society. The health of the girls and their babies is also in danger. Statistics have shown that stillbirths and deaths in the first week of life are 50% higher among babies born to mothers younger than 20 years than among babies from older mothers. It's clear that a solution is necessary, but because of the complexity of the cause of this problem, the solution needs to be more sophisticated than the government has assessed.